Thưa anh chị em Tôi không biết là cố tình Hay là tình cờ thôi Mà Trung tâm Mục vụ chọn ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth Để làm lễ bế giảng năm học Thế này phải hỏi ông cha giám đốc thì mới biết được Nhưng cho dù là cố tình hay là ngẫu nhiên Thì ngày lễ này cũng soi sáng cho chúng ta nhiều điều Về sinh hoạt ở trung tâm mục vụ Đặc biệt là về việc học tập của chúng ta Bài tin mừng được trích từ trình thuật thơ ấu của Chúa Giêsu theo Thánh Luca và cứ theo diễn tiến ở trong tin mừng Luca thì anh chị em biết hết rồi sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ và khi truyền tin cho Đức Mẹ thì sứ thần cũng nói là bà Elizabeth đó tuy đã già có tiếng là son sẻ nhưng mà đã có thai được 6 tháng Bà ấy đã già Mang tiếng là son sẻ Mà bây giờ lại có thai Chắc là phải vui lắm Nhưng mà đồng thời cũng vất vả lắm Các bà mẹ trẻ sinh con còn vất vả Huống gì người son sẻ Lớn tuổi mà sinh con thì chắc vất vả lắm Cho nên đức mẹ vội vã lên đường đi thăm Câu chuyện đơn giản là thế ở đây tôi xin mở ngoặc Có người người ta giải thích là Khi mà Sứ Thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ đó Thì Sứ Thần có nói đến cái trường hợp của bà Elizabeth Già rồi mà bây giờ cũng có thai được 6 tháng Bởi vì Chúa làm được mọi sự Thế Đức Mẹ nghe vậy Sứ Thần đi rồi là Đức Mẹ Vội vã lên đường đi thăm ngay xem có thiệt không nếu mà có thiệt đó, thì cái chuyện mà sứ thần nói với mình mới ăn chắc Đấy là người ta giải thích thế thôi Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu vậy Thì cái lời xin vâng của Đức Mẹ đâu còn ý nghĩa gì phải không? Bây giờ trở lại cái câu chuyện thăm viếng Cứ theo diễn tiến câu chuyện của Luca thì là như thế Nhưng mà thưa anh chị em Cách kể chuyện của Thánh Luca Khiến cho chúng ta phải nghĩ đến một điều gì lớn lao hơn thế Ở đây tôi chỉ xin anh chị em tập trung vào một câu thôi Bà Elizabeth nói với Đức Mẹ thế này Bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa tôi đến viếng thăm vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào Thì Hải Nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi Đây là bản dịch của Ủy ban Phụng Tự Từ lâu rồi đó Còn có cái bản dịch của nhóm Giờ Kinh Phụng Vũ Thì bản văn đó dịch là Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi ở đây dịch là Thiên Chúa Anh chị em có thắc mắc không? Cái từ Chúa ở trong tiếng Việt Mà phục vụ các giờ kinh dịch đó, Hoặc là từ Thiên Chúa ở đây Là dịch từ tiếng Hy Lạp Curios Mà trong bản dịch thất thập đó, Thì từ Curios trong tiếng Hy Lạp Là dịch từ tiếng Do Thái Yahweh Đó là danh của Thiên Chúa Mặc khải cho mô sể Khi Chúa trao cho mô sê Một sứ mệnh mô sê thưa lại Xin Ngài cho con biết Danh của Ngài Để con về con thưa lại Thì Chúa trả lời Rất mầu nhiệm Yahweh mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam Ta là đấng ta là 
Dĩ nhiên có nhiều bản dịch Ta là đứng hiện hữu Ta là đứng tự hữu Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với anh chị em Là cái từ Chúa Hay là Thiên Chúa ở đây Curios Là dịch từ cái từ Danh xưng của Thiên Chúa Trong thời cựu ước Cho nên lớn lao lắm mà Thai nhi ở trong cung lòng của cô Maria ấy Không chỉ là một con người Mà là Curios Là Chúa Thế rồi bà Elizabeth nói thêm Tại tôi vừa nghe lời chào Thì hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi có người ta bảo bà ấy có thai được 6 tháng Cho nên nó có đạp thì cũng là chuyện bình thường Cái này thì tôi không biết à Phải hỏi các bà với các chị ở đây Xem ai có kinh nghiệm mà mang thai Nó đạp điếc ra làm sao Nhảy mừng ra làm sao Nhưng mà theo các nhà chú giải kinh thánh Thì nó không đơn giản vậy Thánh Luca kể lại cái chi tiết Là hài nhi nhảy mừng trong lòng của bà Elizabeth đó, Là Ngài muốn nhắc lại Một cái hình ảnh Thuở xưa Khi vua David Quyết định rước hòm bia Về Jerusalem Ông đã thực hiện Một cuộc rước trọng thể Và trong niềm vui mừng Hết sức Ông là vua mà ông nhảy múa Hết mình trước hòm bia Hòm bia ấy anh chị em biết Là cái hòm bằng gỗ quý Ở trong đó đặt tấm bia giao ước Là dấu chỉ sự hiện diện Của Thiên Chúa giữa dân Ngài Cái hình ảnh của đá viết nhảy mừng Được nhắc lại ở đây Khi mà Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ Bởi vì trước mặt Gioan Là hòm bia Đức mẹ là hòm bia Thiên Chúa Trong cung lòng của Đức mẹ Thiên Chúa hiện diện Một câu thôi Và chúng ta thấy cái cách kể chuyện của Luca Cho mình thấy Cái câu chuyện này nó mang một tầm vóc lớn lao lắm mà như vậy thì Đức Mẹ không chỉ là đến thăm bà Elizabeth để giúp đỡ trong lúc tuổi già rất là tốt nhưng mà chưa đủ mà là Đức Mẹ đem Chúa Giêsu đến cho gia đình của bà và qua gia đình ấy là đến cho cả nhân loại và chúng ta có quyền suy nghĩ như vậy là bởi vì cùng với bài đọc tin mừng thì trong bài đọc thứ nhất đó anh chị em nhớ không? Trích sách Sophonia Câu đầu tiên là gì? Hỡi thiếu nữ Israel hãy cất tiếng ca Ở đây các anh chị mà lớn tuổi chút Thì còn nhớ bài hát ngày xưa Dựa vào lời của tiên tri Sophonia này. Vui ca lên nào thiếu nữ Sion Vì đấng cứu chuộc người rất uy hùng Rầy ngự trong nhà người Và cái câu đáp ca mà chúng ta vừa mới hát đó Cũng vậy thôi Đấng thánh cao cả của Israel Ở giữa người Cho nên không chỉ đơn giản là đi thăm viếng Để làm việc bác ái Mà là đem Chúa Giêsu đến cho gia đình Elizabeth Và đến cho cả gia đình nhân loại Thực sự ra thì cả hai quyện vào nhau Làm việc bác ái thì rất tốt Nhưng mà đối với chúng ta từ góc nhìn của Đức Tin đó, Thì Chúa Giêsu chính là cái quà tặng quý giá nhất Mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại Đến nỗi tin mừng do An ghi lại lời của Chúa Giêsu nói Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi Đến nỗi đã ban con một Để những ai tin vào con của người Thì được sống đời đời Chúa Giêsu là quà tặng quý giá nhất Mà Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta Cho nên đem Chúa Giêsu đến cho người ta Là việc bác ái cao cả nhất Vĩ đại nhất 
Đấy, thưa anh chị em Chúng ta đọc và suy niệm với bài tin mừng Trong ngày lễ hôm nay Vào dịp bế giảng năm học Điều đó tôi nghĩ là soi sáng cho việc học tập Và mọi sinh hoạt Ở trung tâm mục vụ của chúng ta Và tôi nghĩ là ban tổ chức Cũng đã lưu tâm đến điều này Thế cho nên ở trong thiệp mời thì viết là hiệp hành cùng Đức Maria loạn bão tin mừng phải không? Và tất cả những ai vào trung tâm mục vụ này để học học ngành gì cũng được hết á, thì trước khi ra về nhìn thấy ở trên bảng học để yêu thương và phục vụ. Chính việc loan báo tin mừng là đỉnh cao của yêu thương và phục vụ. Và điều đó là định hướng cho mọi hoạt động học tập Cũng như mọi sinh hoạt khác trong trung tâm mục vụ của chúng ta Xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta Và xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng ra đón nhận sự đồng hành ấy Để sống với tinh thần như Đức Mẹ đã sống trong công việc học tập và sinh hoạt ở trung tâm mục vụ này AMEN